हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल हाउ आर यू आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के पेपर अच्छे चल रहे हो तो आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जिसे हम ई भी कहते हैं जिसका कोड है के डबल ई थ्री जीरो वन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जिसे हम पहले यूनिट वाइज बात करेंगे फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आने के चांसेस क्या है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन कौन कौन सा हम डिटेल पूरा बात करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है आप काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजिंग में थे कौन कौन से टॉपिक मैं आपको बता दूँ फिर अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो आप बिल्कुल हल्के में न लीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं उनकी भी इसमें बैक लग चुकी थी यानी जो एक बार दो बार भी दिए फिर भी उनका क्लियर नहीं हुआ आखिर तीसरी बार उनको या तो ग्रेस से पास हुई या फिर उनका बैक ही लग गया रह गया तो आप ज़रूर इसको थोड़ा सीरियस में लेना और इसको अच्छे से पढ़ाई करना वरना फिर आपका भी हो सकता है बैक आ जाए अगर आप इसको सीरियस से नहीं लेंगे क्योंकि एम पेपर थोड़ा आपका कोर्स भी लंबा है और पेपर थोड़ा लेंदी है और ज़्यादा टफ तो मैंने एक बोलूँगा बट थोड़ा सलेबस इसका लंबा है इक्वेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा है लॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा है तो हम बात करते हैं कौन कौन से लॉस और कौन कौन से जो है क्वेश्चन हैं जिनके आने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा चलिए मैं स्टार्ट करते हैं यूनिट वन से यूनिट वन में क्या पढ़ना है आपको मैं बता दो यूनिट वन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस थ्योरम एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर्स इन दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए वैक्टर दोनों में से आपको कोई भी पूछा तो आपको यूनिट वन से इन दोनों पढ़ को पढ़ के ही पढ़ के जाना है और स्टॉक्स थ्योरम ये तो कहना ही नहीं कि ये तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तो इम्पॉर्टेंट ऑलरेडी ही है स्टॉक्स थ्योरम तो पढ़ना है आपको ठीक है फिर इस स्पेरिकल स्पेरिकल ट्रांसफार्मेशन ये भी आपको एक बार देख लेना है इसके भी आने के चांसेज हैं और उसके बाद बात आती है हमारा सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछता है तो आपको इसको देख लेना इन दोनों को ठीक है उसके बाद बात आता है लेप्लासियन ऑफ ए स्केलर लेप्लासियन ऑफ ए स्केलर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बट या तो ये पूछेगा लॉप्लासियन ऑफ स्केलर या तो फिर आपसे स्टॉक्स थ्योरम दोनों में से कोई एक ही पूछेगा या फिर डायवर्जेंस का थ्योरम पूछेगा इन तीनों में से कोई एक ही आएगा तो आप कोशिश करना तीनों को देख लेना बट स्टॉक्स थ्योरम एंड डायवर्जेंस डायवर्जेंस थ्योरम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट में तो आपको ये भी देख के ही जाना ही जाना है यानी ये सिर्फ पाँच से छः टॉपिक्स आपको यूनिट में पढ़ के जाना है क्या हमें रिपीट कर दें डायवर्जेंस थ्योरम डायवर्जेंस ऑफ एक्टर फिर आपको स्टॉक्स थ्योरम स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन लेप्लासियन ऑफ ए स्केलर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है फिर बात करते हैं यूनिट टू में क्या क्या पढ़ना क्या यूनिट टू में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए यूनिट टू में आपको पहले आपको पढ़ना है पॉइजन्स एंड लॉपलास इक्वेशन पॉइजन्स एंड लॉपलास इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कूलामसला ये भी आप पढ़ सकते हैं और कूलामसला के साथ कूलामसला एंड फील्ड इंडेंसिटी क्या पढ़ना है आपको कूलामसला एंड फील्ड इंडेंसिटी आपको देख के जाना है देखो गुलामसला या फिर गौसला दोनों में से एक कोई ज़रूर पूछेगा या तो फिर आपको गुलामला पूछ सकता है या फिर आपको गौसला पूछ सकता है तो आपको इन दोनों में से और मैं फिर बता दूं आपको पहले इन दोनों को बताता हूं फिर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके काफ़ी आने के चांसेज हैं पहले मैं इसी को बताता हूँ गुलामसला और आ, ये जो गौसला है गौसला इन दोनों को आपको पढ़ के जाना है फिर देखो मैक्सीवल इक्वेशन या ये हंड्रेड इसके चांसेज हैं अगर आपका पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ सी एस एस पाइथन की तरह जैसे सी एस एस पाइथन में मैंने बताया था जो उसी में से क्वेश्चन आए थे बट पेपर चेंज हो गया था तो यार काफ़ी सारे स्टूडेंट डाउट कमेंट कर रहे थे कि सर जो आपने बताया नहीं है बट जो पहला पेपर था सिंपल था तो यार अगर पेपर का पैटर्न चेंज नहीं होगा बाई द वे तो समझो कि आपका मैक्सिमल इक्वेशन ज़रूर आएगा और मैक्सिमल इक्वेशन से एक क्वेश्चन नहीं बल्कि दो दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एक तो आपका सिंपली मैक्सिमल इक्वेशन पूछ सकता है और फिर मैं भी आगे बताऊंगा तो पहले हम बताते हैं यूनिट टू में क्या क्या पढ़ के जाना है पॉइजन्स एंड लॉपलास इक्वेशन यानी पॉइजन्स इक्वेशन लॉपलास इक्वेशन कोलामला एंड फील्ड इंडेंसिटी फिर गोसला मैक्सिमल इक्वेशन और उसके बाद बात आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मटेरियल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर आपका पटेल प्रॉपर्टीज एक दो क्वेश्चन हर पेपर में आता है तो अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स कन्वर्जेंस एंड कंडक्टेंस करंट कन्वर्जेंस एंड कंडक्टेंस करंट का डिफरेंट भी पूछ सकता है कंपेरिजन भी पूछ सकता है यूज बेनिफिट वगैरह पूछ सकता है तो आपको अच्छे से देख लेना है कन्वर्जेंस एंड कंडक्ट कंडक्ट कंडक्शन क्या होता है अच्छे से देख लेना ठीक कंडक्शन करंट फिर बात आती है कंटिन्यूटी इक्वेशन कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन एंड रिलेक्सेशन टाइम
तो यूनिट नंबर थर्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूँ जो आपको यूनिट थर्ड से आ सकता है जिसके आने के चांसेज़ हैं तो यार देखो फिर बता रहा हूँ कि आपको मैक्सीवल इक्वेशन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है बल्कि मैं ये कहूँगा मैक्सीवल इक्वेशन एंड स्टेटिक फील्ड इसमें दिया है तो मैक्सिमल इक्वेशन को आप कम से कम मैं ये तो यह कहूँगा अगर पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हो तो ज़रूर आएगा तो कम से कम आपको तीन बार कम से कम हो जाए आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा पाँच से दस बार इसको कॉपी में लिखना है पाँच से दस बार लेकिन कम से कम या तीन बार तो ज़रूर लिख लो कापी में लिखने की बात कर रहा हूँ यानी समझो जैसे भी आप समझ सकते हो लेकिन बेस्ट तरीका कापी में लिख के समझो तो कम से कम तीन से चार बार इसका डेरिवेशन वगैरह पूरा अच्छे से देखना है और मेरी अगर आप सजेशन आप कहोगे तो मैं ये कहूँगा कि आप एक पेज में लिख लो और उसी पेज को आप जो है बार बार देखो एग्जाम से देते वक्त जब जाना तब भी आप उसी पेज को देखते जाना क्योंकि मैक्सिमल इक्वेशन से एक से दो क्वेश्चन ज़रूर आएगा अगर पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ आप पेपर आके देना फिर मुझे बताना आया कि नहीं आया ठीक है अगर पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ तो ज़रूर आएगा ठीक है तो मैक्सिमल इक्वेशन यार अच्छे से पढ़ लेना और उसके दो से तीन दो से तीन टाइप के जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से देख लेना मैं बता दे रहा हूँ अभी कौन कौन से क्वेश्चन है अभी बता दूँगा जो मैक्सिमल से पूछे जा सकते हैं लेकिन इसका इक्वेशन वगैरह अच्छे से देख लेना मैं फिर रिपीट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं भी मैं लास्ट बताऊँगा कि मैक्सवेल से क्या क्या आ सकता है ठीक है और फिर उसके साथ साथ में आपको पढ़ना है मैग्नेटिक स्टेटिक फील्ड और मैग्नेटिक स्केलर क्या है मैग्नेटिक स्टेटिक और मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल दोनों को अच्छे से पढ़ना है ठीक है पहले तो आपको पढ़ना मैग्नेटिक स्टेटिक फील्ड फिर है मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल ठीक है ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना यूनिट नंबर तीन से फिर आते हैं यूनिट नंबर फोर यूनिट नंबर फोर से क्या क्या इंपॉर्टेंट जो आने के चांसेस हैं पहले आपको पढ़ना है इंडक्टर्स एंड इंडक्टेंस इंडक्टर्स एंड इंडक्टेंस दोनों क्या होते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है दोनों के यूज़ क्या है दोनों के एडवांटेज क्या है दोनों का डिसएडवांटेज क्या है इंडक्टर्स एंड इंडक्टेंस ठीक है फिर बात आती है मैग्नेटिक टॉर्क एंड मोमेंट एंड एनर्जी मैग्नेटिक टॉर्क एंड मोमेंट एंड एनर्जी मैग्नेटिक टॉर्क एंड मोमेंट एंड एनर्जी ये भी पूछ सकता है फिर मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंडीशन से एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले तो यही पूछेगा मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन तो देख लेना मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन को अच्छे से फिर बात आती है यूनिट नंबर फाइव यानी लास्ट यूनिट उसमें क्या आ सकता है तो यूनिट नंबर फाइव में यार मैं बता दूँ फिर देखो इसमें फेराडेज ला है क्योंकि लाज वगैरह से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं दस मार्क्स यानी जो लॉन्ग आंसर बनता है तो फेराडेज ला पूछ सकता है और प्लेन वेब इन गुड कंडक्टर प्लेन वेब इन गुड कंडक्टर्स एंड प्लेन वेब इन लॉस लॉस डायरेक्ट डाई इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेन वेब इन फ्री स्पेस यानी ये भी पूछ सकता है क्या इन दोनों में से कोई एक पूछ सकता है पहला तो आपका ये है प्लेन वेब इन गुड कंडक्टर्स दूसरा है प्लेन वेब इन लॉसलेस डाई इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेन वेब इन फ्री स्पेस ठीक है फिर मैक्सवेल इक्वेशन इन फाइंड फ्राम देखो मैक्सवेल इक्वेशन से मैं ये पहले बता चुका था वो अभी रिपीट करूँगा और फिर क्या आ सकता है मैक्सवेल इक्वेशन से ये क्वेश्चन दोनों में से पूछ सकता है मैक्सवेल इक्वेशन इन फाइंड फाइनल फ्राम फाइनल फ्राम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब प्रोपेगेशन एंड स्टेटिक फील्ड क्या है मैक्सवेल इक्वेशन इन फाइनल फ्राम फाइनल फॉर्म इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब प्रोपेगेशन एंड स्टेटिक फील्ड यानी मैक्सवेल इक्वेशन से हो सकता है दो क्वेश्चन भी पूछ ले तो आप ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ना फिर बात आती है ट्रांसमिशन लाइंस एंड इसमें चार्ट ये थोड़ा नया है आप इसको एक बार देख लेना हो सकता है आ जाए ट्रांसमिशन लाइन्स एंड एंड इसमें चार्ट ठीक है ये होगी यूनिट नंबर फोर की मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको जो है मैक्सवेल इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है पहले तो आपका देखो यूनिट टू में मैक्सिमल इक्वेशन हर यूनिट में दो में तीसरी चौथी पाँचवीं लगभग सब में है तो मैं मैक्सिमल मैक, इक्वेशन अच्छे से पढ़ना है ठीक है और फिर उसके बाद मैक्सिमल का इक्वेशन एंड स्टैटिक फील्ड मैक्सिमल इक्वेशन यूनिट नंबर तीन में है और उसका स्टैटिक फील्ड ये देखना है फिर यूनिट नंबर फोर यूनिट नंबर फाइव में आपको क्या देखना है मैक्सीवेल का मैक्सीवेल का इक्वेशन तो देखना ही देखना है उसके साथ देखिए मैक्सीवेल इक्वेशन इन फाइनल फ्राम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब प्रोपेगेशन एंड स्टेटिक फील्ड यानी ये है तीन से चार क्वेश्चन जो बताया हूँ इसको ज़रूर देख लेना मैक्सीवेल का सिर्फ मैक्सीवेल का बाकी जो और बताऊँ तो देखना ही देखना है ठीक है उन्होंने बाद में कहना कि आपने सिर्फ इतना ही बोला था अब बात करते हैं जो यूनिट 
यूनिट वाइज के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से जिनके आने के चांसेस 100 परसेंट हैं तो देखो मैं एक्स वाली इक्वेशन बता दिया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट फिर बता रहा हूँ अगर पेपर पैटर्न चेंज ना हो तो 100 परसेंट है मैक्सल इक्वेशन आएगा और उसके बाद आता है उसके बाद आता है लापलास इक्वेशन इसके भी आने के चांसेस हैं लापलास इक्वेशन की ठीक है लापलास इक्वेशन आप देख लेना फिर आता है कुलाम्स एंड गौसला कुलाम्स ला पूछ सकते हैं आपसे गौसस ला पूछ सकता है फेराडेज ला पूछ सकता है तो आपको इन सारी चीज़ों को देख लेना है डाइवर्जेंस थ्योरम पूछ सकता है उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स ये आपको देख लेना है फिर आपका आता है कन्वर्जेंस एंड कंडक्टेंस करंट कन्वर्जेंस एंड कंडक्टेंस करंट इसका डिफरेंस वगैरह पूछ सकता है तो आप देख लेना कंटिन्यूटी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है फेराडेस ला मैं बता चुका हूँ फिर बात आती है नेक्स्ट में क्या क्या है उसके बाद इंडक्टर्स एंड इंडक्टेंस इंडक्टर्स एंड इंडक्टेंस का इन दोनों का भी डिफरेंस वगैरह पूछ सकता है देख लेना डाइवर्जेंस ऑफ ए वैक्टर क्या होता है पावर ऑफ पावर एंड पॉइंटिंग वैक्टर पावर एंड पॉइंटिंग वेक्टर्स क्या होता है इन दोनों का भी आपको अच्छे से देख लेना पावर पावर वेक्टर और पॉइंटिंग वेक्टर ठीक है इसके अलावा यार चार से पांच क्वेश्चन जो कि मैंने डेरिवेशन टाइप में लिखे हैं जो लॉन्ग आंसर में आते ही आते हैं उनमें से हो सकता है एक से दो क्वेश्चन जरूर आ जाए तो कौन कौन से आने के चांसेस चीज़ चार से पाँच क्वेश्चन जो आपको बताऊँगा उनमें से आपका एक से दो क्वेश्चन जरूर आ सकता है पहला है हमारा अप्लीकेशन इन ए यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी एंड स्टेबलिश ए सिलेक्शन एंड इस एंड स्टेबिलिटी ए रिलेशन सॉरी रिलेशन बिटवीन एनी टू सिस्टम क्या है पहला अप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड थ्योरी फिर है एंड स्टेबलिश ए रिलेशन बिटवीन एनी टू सिस्टम देखो ये आपको अच्छे से देख लेना है क्योंकि तीन से चार क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट इसमें दो से तीन वाले हैं कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन इसमें दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक में पूछा कॉन्सटेटिव ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिक के अलावा मैग्नेटिक पूछा तो मैं बता रहा हूँ ठीक है पहला पहले आप इसको सुन लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड फिर है आपका करंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स करंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स यानी आपको प्रॉपर्टी वाइज देखना है फिर आपका आता है डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स कैपेसिटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर देख लेना है फिर बात आती है यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर फोर की कॉन्सेप्ट ऑफ मैं बोला था स्टेटिक मैगनेटिक फील्ड एक तो ये और आपको ये वाला स्टेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है और इन दोनों का डेरिवेशन पूछ सकता है तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से देखना है और कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिक मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड स्टेटिक मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को अच्छे से और इन दोनों का डेरीवेशन वगैरह अच्छे से देखने के हो सकता है इंपॉर्टेंट आ जाए या फिर इंट्रोडक्शन आ जाए या फिर उसका डिफरेंस आ जाए कंपेरिजन पूछ ले यूजेस पूछ ले बेनिफिट पूछ दे इस एडवांटेज पूछ तो आपको अच्छे से देख लेना है फिर बात आती है लास्ट क्वेश्चन जो कि पांचवा क्वेश्चन है हमारा उसमें क्या क्या आ सकता है जिसके आने के चांसेस हैं प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ई एम क्या है प्रोपेगेशन एंड प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ई एम क्या है ई एम वेव्स एंड ट्रांसमिशन लाइन तो इसको भी एक बार देख लेना आप प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ई एम वेव्स एंड ट्रांसमिशन लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बस हो सकता है कि ट्रांसमिशन लाइन वगैरह से पूछ ले तो आप इसको देख लेना ट्रांसमिशन लाइन और फिर ई एम वेव्स ठीक है तो ये हो गए चार से पाँच क्वेश्चन ये वाले और बाकी इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज मैं सारे बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ मैं एक्सुअल इक्वेशन अच्छे से देख लेना और कॉपी में लिख लेना पढ़ते जाना एग्जाम्स टाइम उसके बाद यह बताना पेपर देने के बाद अगर पेपर पैटर्न बाय द वे चेंज नहीं हुआ तो ज़रूर आपके इससे अच्छे मार्क्स आए जो मैंने बताया अगर आपने पढ़ लिया तो यार अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ या आपके लिए कुछ करता हूँ क्योंकि यार एक वीडियो बनाने में कम से कम चार से पाँच घंटे लग जाते हैं क्योंकि पहले उसका एनालिसिस करना फिर सर्च करना सिलेबस देखना टॉपिक छूट टॉपिक छाटना कौन सा इंपॉर्टेंट फिर इसको लिखना फिर इसको रिकॉर्डिंग करना फिर इसको एडिटिंग करना फिर इसको जो है अपलोडिंग करना फिर टाइटल बनाना थम्बिनल लगाना और थम्बिनल में आधा घंटा लग जाता है लगभग डिस्क्रिप्शन लिखना उसके सारे प्रोसेस होता है यार फिर इसको पब्लिश करना फिर इसको चेक करना काफ़ी कम से कम पाँच से छः घंटे लग जाते हैं ऐसे वीडियो बनाने में तो अगर आपके लिए मैं इतना टाइम वेस्ट अपना जो है दे रहा हूँ अपने टाइम में इतना ज़्यादा आपको स्टाइपेंड कर रहा हूँ इस सारे काम तो आपको कम से कम यार इतना तो बनता है कि अपने कम से कम एक से दो दोस्तों को ज़रूर शेयर करना सब्सक्राइब करना कमेंट करके बताना अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना ठीक है आज के बस इतना आई होप आपके पेपर्स अच्छे होंगे आई होप आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे
यूनिटी ए के टी यू कोई स्पेस नहीं है यूनिटी ए के टी यू ये आप सर्च करना किसी भी सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम या फिर जो ट्विटर वगैरह है वहाँ पे भी हमारा अकाउंट है या फिर दूसरा मैं बता दूँ आपको एट द रेट इन्फोटेक एंड रिसर्च जो मेरे चैनल का काम है वही आपको डालना है इन्फोटेक एंड रिसर्च ठीक है तो आपको पता है इन्फोटेक एंड रिसर्च की स्पेलिंग तो आपको जो है इन्फोटेक एंड रिसर्च मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टेलीग्राम अकाउंट है फेसबुक अकाउंट है और ट्विटर अकाउंट है तो आप यूनिटी के टी यू या इन्फोटेक एंड रिसर्च दोनों पे एट द रेट लगा के मुझे कोई पर्सनल मैसेज कर सकते हैं हमें फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उस पर भी अपडेट आता लाता रहता हूँ उसके अलावा यार देखो अगर आपको कोई पर्सनल काम है तो आप हो सकता है मैं आपका रिप्लाई ना दे पाता हूँ तो उसके लिए सोच और बता दूँ अगर आपका ज़्यादा कुछ इमरजेंसी काम है तो आप मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम मैसेज करना आपको मोबाइल नंबर दे दूँगा अगर आप कोई भी इमरजेंसी काम आए कोई भी आपको इमरजेंसी है या जैसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर किसी अदर आपको नोटिस वगैरह रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए के टी यू से तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं तो मैं आप मुझे मैसेज करना आपको नंबर दे दूँगा ठीक है कोई भी डाउट हमें कमेंट करें वीडियो कैसे लगी कमेंट कर बताना दोस्त वगैरह को शेयर करना बेस्ट आप लोग